నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ దేశం ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ గా ఆవిర్భవిస్తుందన్న రాష్ట్రపతి ప్రపంచానికే పరిష్కారం చూపేలా తయారైందని ప్రశంసించిన ముర్ము ఆదిలాబాద్ వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న కరెంటు కోతలు హైవేపై రైతుల ఆందోళన స్తంభించిన ట్రాఫిక్ మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండలంలో పోలీసుల కాధాన్ సెర్చ్ ప్రజల భద్రత కోసమే నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టామన్న సిఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి నిజాంపేట మండలంలో పర్యటించిన మెదక్ ఎమ్మెల్యే లబ్దిదారులకు కళ్యాణలక్ష్మి చెక్లను అందించిన పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి భారత రాష్టపతి ముర్ము మొదటిసారి పార్లమెంట్లో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించబోతున్నారని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు ఇది భారత రాజ్యాంగానికి ఇచ్చే గౌరవం అని ఆదివాసీలకు మహిళలకు ఇచ్చే గౌరవం అన్నారు పార్లమెంట్లో నూతన సభ్యులు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే వారిని ప్రోత్సహిస్తుందన్నారు దేశ ఆర్థిక మంత్రి కూడా ఒక మహిళే అని అన్నారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో యావత్ ప్రపంచం భారత్ వైపు చూస్తుందన్నారు भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है न सिर्फ सांसदों को लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है और हमारे संसदीय कार्य में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं धन्यवाद ప్రపంచ దేశాలని భారత్ వైపు చూస్తున్నాయని రాష్టపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు కేంద్ర బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా పార్లమెంటు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ఆమె ప్రసంగించారు ఆత్మ నిర్భర్ తో ఆధునిక భారత నిర్మాణం జరుగుతోందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు పేదలు లేని భారత్ కావాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్న ఆమె యువ మహిళా శక్తి దేశ నిర్మాణంలో కీలక పాత్రలు పోషించాలని ఆకాంక్షించారు जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे घड़े खड़े हो जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हो ऐसा भारत जिसकी विविधता अटल हो जिसकी एकता और अधिक अटल हो जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का 
अवलोकन और आकलन भी करेगा तो आजादी के अमृत काल के इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा इसीलिए आज अमृत काल का ये समय ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है माननीय सदस्यगण मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया तो अब सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी समय पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है जो भारत को भी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दोषों को तक इंतजार किया वे इन वर्षों में उसे मिली है सीएम जगन कीलक व्याख्य विशाख राजधानी काबो त्वर अखड़के ढीली लीला प्यस् हॉटल्ल निर्वहित एपी ग्लोबल इनवेस्टर्स सबिट रौंड टेबल सवेश जगन व्याख्य मारच मूड नागो तेदी में विशाखपट में इनवेस्टर् सदस्य जरगन मिम्मल विशाख को आह्वास्ना विशाख राजधानी काबो अखड़के स्पष्ट मिम्मल मोसारी विशाख में कलव आकांक्षिस्ट जगन व्याख्य here i am uh, to invite you to visakhapatnam which is going to be our capital in the days to come i myself would also be shifting over to visakhapatnam in the months to come as well and uh, we are gonna, we are organizing this global summit investor summit in visakhapatnam on march 3rd and 4th and uh, i take this opportunity to personally invite all of you uh, to this summit in Visakhapatnam and request all of you to not only come over there but also put in a strong good word uh, to your uh, to your colleagues abroad uh, to come and visit us see for themselves how easy it is to do business in our state of Andhra Pradesh here i am uh, to invite you to visakhapatnam which is going to be our capital in the days to come i myself would also be shifting over to visakhapatnam in the months to come as well capital in the days to come i myself would also be shifting over to visakhapatnam in the months to come as well and uh, we are gonna, we are organizing this global summit investor summit in visakhapatnam on march 3rd and 4th and uh, i take this opportunity to personally invite all of you uh, to this summit in visakhapatnam and request all of you to not only come over there but also put in a strong good word uh, to your uh, to your colleagues abroad uh, to come and visit us see for themselves how easy it is to do business in our state of andhra pradesh here i am uh, to invite you to visakhapatnam which is going to be our capital in the days to come i myself would also be shifting over to visakhapatnam in the months to come as well and uh, we are gonna, we are organizing this global summit investor summit in visakhapatnam on march 3rd and 4th and uh, i take this opportunity to personally invite all of you uh, to this summit in visakhapatnam and request all of you to not only come over there but also put in a strong good word uh, to your uh, to your colleagues abroad uh, to come and visit us see for themselves how easy it is to do business in our state of andhra pradesh
కేంద్రంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పనితీరుపై బీఆర్ఎస్ ఎంపీ కె కేశవరావు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఇవాళ కేంద్ర బడ్జెట్ సమాపేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో రాష్టపతి ప్రసంగం అనంతరం పార్లమెంటు ఆవరణలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఇవాళ రాష్టపతి ప్రసంగాన్ని తాము విన్నామని అందులో దేశంలో దేశంలోని ప్రధాన సమస్యలైన ద్రవ్యోల్బణం నిరుద్యోగం ప్రస్తావన లేదని విమర్శించారు అదేవిధంగా రాష్టపతి ద్రౌపది మురువు పట్ల తమకు ఎలాంటి వ్యతిరేకత లేదని కేశవరావు తెలిపారు కేవలం నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వ పాలన వైఫల్యాలను ఎత్తి చూపడానికే తాము ఇవాళ రాష్టపతి ప్రసంగాన్ని బహిష్కరించాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు డెమాన్స్ట్రేటివ్గా కంపెనీ తెలిసేటట్టు మేము ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ని బైకాట్ చేయడం జరిగింది ఉద్దేశం ఏం లేదు ఈ ప్రభుత్వం గత ఎనిమిది సంవత్సరాలు కానివ్వండి లేదా గత సంవత్సరం కానివ్వండి చేసిన ఫెయిర్యర్స్ ఆ ఫెయిర్యర్స్ని కొంచెం అంత ఫోకస్ చేయడానికి పీపుల్కి తెలవడానికి పీపుల్ వాయిస్ వినపడడానికి దాని గురించి మేము చేశాము మాకు ప్రెసిడెన్షియల్ ప్రెసిడెంట్ అగేన్స్ట్ కానివ్వండి ఎవ్వరికి అగేన్స్ట్గా ఏం లేదు గవర్నమెంట్ చేపట్టిన ఫెయిర్యర్స్ గురించి మేము సీఎం కేసీఆర్ పై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆగ్రహించారు పార్లమెంట్ లో రాష్టపతి బడ్జెట్ ప్రసంగాన్ని బైకాట్ చేయాలంటూ బీఆర్ఎస్ ఎంపీలకు కేసీఆర్ పిలుపునివ్వటం రాజ్యాంగానికి రాజ్యాంగబద్ద సంస్థలకు రాజ్యాంగబద్ద పదవులకు వారిచే గౌరవానికి నిదర్శమని ఫైర్ అయ్యారు రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించడం చేతకాని సీఎం కేసీఆర్ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో రాజ్యాంగాన్ని పదే పదే అవమానపరుస్తున్నారని ఓ రేంజ్ లో నిప్పులు చెరిగారు ఎమ్మెల్యే ఎంపీలనే కాదు చివరకు గవర్నర్లను ప్రధానిని రాష్టపతిని కూడా గౌరవించడం కేసీఆర్ కు రాదన్నారు వాళ్ళ యొక్క పార్లమెంట్ సభ్యులను మరి పార్లమెంటు నుంచి సమావేశాలకు ముఖ్యంగా రాష్ట్రపతి ప్రసంగం నుంచి బైకాట్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు కేసీఆర్ గారికి రాజ్యాంగం అన్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రూపకల్పన చేసినటువంటి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్న ఆయనకి ఏమాత్రం గౌరవం లేదు వారు ప్రధానమంత్రికి ఇచ్చే గౌరవం ఇవ్వరు రాష్ట్రపతికి ఇచ్చే గౌరవం ఇవ్వరు గవర్నర్కి ఇచ్చే గౌరవం ఇవ్వరు ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చే గౌరవం ఇవ్వరు ఎంపీకి ఇచ్చే గౌరవం ఇవ్వరు భారతీయ జనతా పార్టీ శాసన సభ్యులు ముఖ్యంగా ఈటల రాజేందర్ గారు మరి గెలిచిన తర్వాత ఒక్క రోజు కూడా శాసన సభలో అడుగు పెట్టకుండా అడ్డుకున్నటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు మన కేసీఆర్ గారు ఈరోజు ఆయన లోపలికి రాకుండా ఆయనను సస్పెండ్ చేసి సెషన్ సెషన్ సస్పెండ్ చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఈరోజు మాకు రాజకీయాల గురించి తెలంగాణ హక్కుల గురించి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు నేను రాజీనామా చేస్తా నేను రాజీనామా నీ రాజీనామా చేస్తే ఎంత ఉంటేంత ఊడితే ఎంత మీరు కేటీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు ఉంటారు నేను రాజీనామా చేస్తా రాజీనామా చేస్తా మీరు రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎట్లయినా సరే ఇంకో మూడు నెలలో నాలుగు నెలలో ఎన్నికలు రానున్నాయి శాసనసభ ఎన్నికలు ఆ ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపించడము ఫామ్ హౌస్ పంపించడం తథ్యం కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం లేదు బీఆర్ఎస్ నేతలు రాష్టపతి ప్రసంగాన్ని బహిష్కరించడం సిగ్గుజేటని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ అన్నారు సంచలనం కోసమే వారు రాష్టపతి ప్రసంగాన్ని బహిష్కరించారని ఆరోపించారు రాష్టపతి రాజకీయ నాయకురాలు కాదన్న విషయం వారు మర్చిపోయారని విమర్శించారు ప్రెసిడెంట్ స్పీచ్ విన్న తర్వాత ఎవరూ కూడా బహిష్కరించాలని కోరని అన్నారు పార్లమెంట్ లో సహృద్భావ వాతావరణం కల్పించారు ప్రయత్నిస్తున్నామని ప్రధాని మోదీ ఎన్నో సార్లు చెప్పిన విషయాన్ని బండి గుర్తు చేశారు ఎవరో రాష్ట్రపతి గారి ప్రసంగాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ బహిష్కరించడం నిజంగా సిగ్గుచేటు అసలు ఎందుకు బహిష్కరించినారో కారణం లేదు వాళ్ళ దగ్గర బహిష్కరించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తలేరు రాష్ట్రపతి గారు ఒక రాజకీయ నాయకురాలు కాదు ఇవాళ వాస్తవానికి రాష్ట్రపతి గారి ప్రసంగం విన్న తర్వాత ఎవరు కూడా బహిష్కరించాలనుకోరు దేశానికి దిశ దశ ఒక నిర్దేశం చూపినటువంటి ప్రసంగం వారిది రాష్ట్రపతి గారి ప్రసంగం మీద ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే రాష్ట్రపతి గారి యొక్క ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంలో అన్ని మాట్లాడచ్చు వాళ్ళ అభ్యంతరాలు చెప్పచ్చు మంచి విషయాలను స్వాగతించవచ్చు వాళ్ళకు నచ్చని విషయాలను వాళ్ళు వ్యతిరేకించవచ్చు ఆదివాసీలంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కోపము ద్వేషం మహిళలు అంటే ఇంకా ద్వేషం ఆయన మహిళా గవర్నర్ను రాష్ట్రం మహిళా గవర్నర్ను అడుగడుగు అవమానిస్తారు అసెంబ్లీ విడిచి బడ్జెట్ ప్రసంగించే అవకాశం ఇయ్యరు వాళ్లే కోర్టు పోతారు కోర్టు చెంప చెల్లు మన విధంగా తీర్పునిస్తే మళ్ళీ అన్ని మూసుకొచ్చి వాళ్లే విడిరా చేసుకుంటారు సంచలనాల కోసమే ఈ రోజు గౌరవ రాష్ట్రపతి గారి యొక్క ప్రసంగాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ బహిష్కరించింది వాస్తవాలు మాట్లాడితే గవర్నర్ వ్యవస్థనే రద్దు చేయాలంటారు రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటావు గవర్నర్ వ్యవస్థను రద్దు చేయాలంటావు రాష్ట్రపతి గారిని గౌరవించవు మహిళలకు గౌరవం ఇయ్యవు కాబట్టి వెంటనే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ దేశంలో ఉన్న మహిళలకు క్షమాపణ చెప్పాలి
ఎంత మూర్ఖులు అంటే ఎంత అహంకారం కన్న కవరం తలకెక్కింది కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఇలా కొడుకు వ్యాధి పర్యటిస్తుంటే మొన్నటి నుంచి అరెస్ట్ చేశారు రెండు రోజుల పాటు పోలీస్ స్టేషన్లో కార్యకర్తలు ఉంచారు మేము ఎక్కడ అడ్డుకుంటామని అడ్డుకుంటామంటే నీ తాత వచ్చిన ఆపడం వాళ్ళు నీ ముత్తాత వచ్చిన ఆపడాడు అడ్డుకుంటాడు టైం చెప్తాం డేట్ చెప్తాం ఏ ప్లేస్ లో అడ్డుకుంటాం కూడా చెప్తాం మేము రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేటలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది స్కూల్ బస్సును ఆర్టీసీ బస్సు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది ఈ ఘటనలో పదిహేను మంది విద్యార్థులు గాయపడ్డారు స్థానికులు గాయపడిన విద్యార్థులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు నొప్పితో ఏడ్చిన చిన్నారులను చూసి స్థానికులు కంటతడి పెట్టారు ఈ ప్రమాదంపై జిల్లా కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి ఆరా తీశారు డిఈఓ రాధాకిషన్ ను అడిగి ప్రమాద వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు గాయపడిన చిన్నారులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు బడి బస్ నల్గొండ జిల్లా నార్కెట్పల్లి మండలం చెరువుగట్టు దేవస్థానంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తెల్లవారుజామున అగ్ని గుండాల కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా సాగింది పోలీస్ అగ్నిమాపక శాఖ ఆధ్వర్యంలో భారీ బందోబస్తు నిర్వహించారు నిప్పు కనికలపై నడిచి భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకున్నారు మరోవైపు అగ్ని గుండాల కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను పర్వత వాహనంపై ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చారు ఈ క్రమంలో పోలీసులు అత్యుత్సాహం చూపడంతో భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు భక్తులు ఒక్కసారిగా దూసుకురావడం ఒకరిపై మరొకరు పడడంతో తొక్కిచ్చలాట జరిగింది ఈ ఘటనలో పలువురు భక్తులకు శివశక్తులకు గాయాలయ్యాయి ఆదిలాబాద్ జిల్లా తాంసి మండలం హుస్నాపూర్ వద్ద నేషనల్ హైవేపై మూడు గ్రామాలకు చెందిన రైతులు ధర్నా నిర్వహించారు కరెంటు కోతలను నిరసిస్తూ హైవేపై రాస్తారోకో చేశారు దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది ప్రభుత్వం ఇకనైనా కరెంటు కోతలను ఆపి వ్యవసాయానికి న్యాయమైన ఇరవై గంటల విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కరెంటు కోతల వల్ల వేసిన పంటలు ఎండిపోతున్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రైతు లేనిదే రైతు లేనిదే వెంటనే ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు వెంటనే ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ కు పోలీసులు మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన ముంబైలోని దాదర్ లో జరిగిన ఓ ర్యాలీలో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు ఆ నోటీసులో పేర్కొన్నారు హైకోర్టు విధించిన షరతును రాజాసింగ్ ఉల్లంఘించారని రెండు రోజుల్లో వీటిపై సమాధానం చెప్పాలని స్పష్టం చేశారు ఈ నోటీసులపై రాజాసింగ్ స్పందించారు రాష్ట్రాన్ని ఎనిమిదో నిజాం పాలిస్తున్నారని విమర్పించారు నిజాం పాలనకు పోలీసులు వత్తాసు పలుకుతున్నారని పోలీసులు జైలుకు పంపినా భయపడేది లేదని స్పష్టం చేశారు ధర్మం కోసం చావడానికైనా సిద్దమన్నారు గోహత్య మత మార్పిడీలు లవ్ జిహాద్ చట్టం పట్ తీసుకురావడాన్ని డిమాండ్ చేయటం మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టమా అని ప్రశ్నించారు ముంబైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడితే మంగల్హట్ పోలీసులు నోటీసులు ఇవ్వటం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు ఇప్పుడు ఆ హియరింగ్ నేను వచ్చినా నిన్న నైట్ మంగల్ హార్డ్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఇంకొక లవ్ లెటర్ నాకు వచ్చింది అంటే ఒక నోటీస్ నోటీస్ లో ఏం వాళ్ళు రాసినారంటే మీరు పీడిఆర్ట్ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చినారు హైకోర్టు ఆర్డర్ వల్ల మీరు కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు మీరు మీరు బహిరంగ సభలో పాల్గొనద్దు రైళ్లు పాల్గొనద్దు మీరు చాలా తప్పుగా ఒక వర్గం పైన మాట్లాడుతున్నారు మళ్ళీ ఒక్కసారి చర్యలు ఉంటదని మంగళాట్ పోలీసు వాళ్ళు ఆ విధంగా నోటీస్ లో రాసి నాకు ఇస్తారు నేను పోలీస్ అధికారులకి అదేవిధంగా ఈ నిజాం గవర్నమెంట్ తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ ఎవరిదంటే ఎనిమిదో నిజాం ది గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది రాజాసింగ్ పాలిటికల్ వ్యక్తి కాదు ధర్మం గురించి చావాలే ధర్మం గురించి బతకాలని నా ఉద్దేశం మీరు నాకు జైలుకి పంపించినప్పుడు నేను భయపడలేదు ఇప్పుడు మీ నోటీస్ కేం భయపడతాం లవ్ జిహాద్ పైన కన్వర్షన్ పైన గౌ హత్య పైన చట్టం తీసుకుని రావాలని మేము కేంద్ర గవర్నమెంట్ తో స్టేట్ గవర్నమెంట్ తో మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మీకెందుకు బాధ 
అది కూడా మహారాష్ట్ర లో జరిగింది కార్యక్రమం మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండలం జప్తీషునూరు గ్రామంలో పోలీసులు కార్డాన్ సెర్చ్ నిర్వహించారు రామేంపేట సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి గ్రామంలో నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టారు ఈ తనిఖీలలో సరైన ధృవపత్రాలు లేని సుమారు ఇరవై వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు నిర్బంధ తనిఖీల వల్ల పోలీసులకు ప్రజలకు మధ్య సత్సంబంధాలు పెంపొందించడంతో పాటు నేరాలు అరికట్టడానికి ఎంతో తోడ్పడుతుందని రామేంపేట సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అన్నారు జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు నార్సింగి మండలం జప్తి షూనూరు గ్రామంలో పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు నిర్వహించారు రామేంపేట సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి గ్రామంలో నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టారు ఈ తనిఖీలలో సరైన ధృవపత్రాలు లేని సుమారు ఇరవై వాహనాలు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు అనంతరం సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రజలు పోలీసులు స్నేహపూర్వకంగా ఉంటేనే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని నేరాలను నిరోధించవచ్చని తెలిపారు సరైన పత్రాలు లేని వాహనాలు కొనుగోలు చేయవద్దని ప్రజల భద్రత కోసమే నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టినట్లు ఆయన తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపరాదని మద్యం సేవించి వాహనం నడిపి ప్రమాదం సంభవిస్తే ఎవరైనా మరణిస్తే మద్యం సేవించి వాహనం నడిపించిన వ్యక్తిపై హత్య కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుందన్నారు సైబర్ నేరాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని పంచాయతీ పాలక వర్గ సభ్యులకు సూచించారు సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుకు కృషి చేయాలని సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎస్ఐలు నర్సింహులతో పాటు ఎస్ఐ ప్రకాష్ గౌడ్ సుభాష్ గౌడ్ రంజిత్ శ్రీనివాస్ రెడ్డితో పాటు పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అంటే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలతో పోలీసులు మమేకమై ప్రజలకు ఉన్నటువంటి సమస్యలను వారి దగ్గరికి వచ్చి తెలుసుకోవాలి ప్రజలు పోలీసులు ఫ్రెండ్లీగా ఉండి ఎలాంటి లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ అయినా ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితిని అయినా ఎదుర్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి సూచన మేరకు ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వీటిలో రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని భద్రతా నియమాలను పాటించడము మనం హెల్మెట్ పెట్టుకోవడము మద్యం సేవించి బండి నడిపించకపోవడం కానీ కారు నడిపించకపోవడం కానీ చేయాలని తర్వాత ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ ఎక్కువైతే కాబట్టి ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని మనము మన విలేజ్ ను అభివృద్దిలో ముందు పరచాలంటే యువకుల యొక్క సహకారము ఎక్కువ చేయాలని చెప్పేసి అని ప్రతి దానికి చిన్న చిన్న విషయాలకు ఎక్కువ గొడవలు పెట్టుకోకుండా కూర్చొని మాట్లాడుకునే విధంగా చేసుకుంటే మధ్యవర్తిత్వం వహించుకుని పనిచే ఏదైనా ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశం పెట్టుకుంటే గొడవలు లేకుండా ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుందని చెప్పేసి అని ఈ విషయాలు తెలియజేయడం జరిగింది మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండల పరిధిలోని నందిగామ నిజాంపేట నస్కల్ రాంపూర్ బచ్చరాజుపల్లి తిప్పనగుల్ల కల్వకుంట్ల గ్రామాలకు సంబంధించి ముప్పై ఆరు మంది లబ్దిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్లను అందజేశారు మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి అనంతరం నిజాంపేట మండల కేంద్రంలో పీహెస్సీ సబ్ సెంటర్ కు ఆమె భూమి పూజ చేశారు మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండలంలో ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి పర్యటించారు మండల పరిధిలోని నందిగామ నిజాంపేట నస్కల్ రాంపూర్ బద్రాజపల్లి తిప్పనిగుల్ల కల్వకుంట్ల గ్రామాలకు సంబంధించి ముప్పై ఆరు మంది లబ్దిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను పంపిణీ చేశారు అనంతరం నిజాంపేట మండల కేంద్రంలో పీహెచ్సీ సబ్ సెంటర్ కు భూమి పూజ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇరవై తొమ్మిదవ రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన తర్వాత భారతదేశంలోని మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలిచిందన్నారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న రెండో విడత కంటి వెలుగు రెండు పేల పద్నాలుగులో మిషన్ భగీరత రైతు బంధు రైతు బీమా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ లాంటి పథకాలతో కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రతి గ్రామంలో డాక్టర్లు వచ్చి కంటి పరీక్షలు నిర్వహించడం గొప్ప విషయమన్నారు ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఈ పథకాన్ని కొనియాడారని మానవ సమాజానికి కంటి చూపు ఎంతో ముఖ్యమన్నారు ఈ కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం భారతదేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగించడం గొప్ప విషయమని ప్రతి ఆడబిడ్డ ఉన్నవారికి రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం కింద తన సొంత మేనమామలాగా ఒక లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు అందించడం జరుగుతుందన్నారు త్వరలోనే కాళేశ్వరం కాల్వ ద్వారా నిజాంపేట మండలానికి రైతుల వ్యవసాయానికి సాగునీరు చేసి అందించే విధంగా చూస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జ్ తహసీల్దార్ గంగాప్రసాద్ మండల ఎంపీపీ దేశటి సిద్దరాములు ఆర్ఐ జోసెఫ్ గ్రామ సర్పంచ్ లద్దా ప్రీతి అనుష అమరసేనారెడ్డి అరుణ్ పంగా కవిత సొసైటీ చైర్మన్ బాపూరెడ్డి ఎంపీటీసీలు లహరిరెడ్డి బాలిరెడ్డి సురేష్ కోషన్ మెంబర్ గౌస్ బీఆర్ఎస్ నాయకులు మౌరం రాజు సంగుస్వామి రంజిత్ గౌడ్ విద్యా సంపత్ జిల్లా లక్ష్మణ్ గౌడ్ కిష్టారెడ్డి నాయిని మహేష్ తాడెం మహేష్ మల్లేశం నగేష్ ముస్తఫా తదితరులు పాల్గొన్నారు పదిహేను లక్షల మందికి లబ్ధిదారులకు తెలంగాణలో ఈ పథకం అమలు చేయడం జరిగింది డెఫినెట్ గా ఇది భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగుతూనే ఉంటది అదేవిధంగా రైత
రైతు బంధు అయితే ఇప్పటికీ పది ఎకరాలలో కూడా రైతు బంధు పద పైసలు పడినాయి ఎకరానికి ఐదు వేల చొప్పున రైతులకు కరెంట్ ఇస్తూనే మరి వ్యవసాయానికి అను అనుకూలమైన పరిస్థితులు కల్పిస్తూ రైతు బంధును విడివడం జరుగుతూ ఉంది పెట్టుబడి కప్పులప్పాలు కాకుండా రైతు పంట పండించుకోవడానికి అనుకూలంగా ఈ రైతు బంధు ఇస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా పంట వండినాక కూడా అసలు ప్రభుత్వమే కొంటా ఉంది కొన్నాక పైసలు కూడా రైతుల ఖాతాలోకి వేయడం జరుగుతూ ఉంది ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగద్దని మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన అందుకే రైతు బాంధవుడిగా పేరు తెచ్చుకొని రైతులకు అనుకూలమైన వాతావరణం కల్పిస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో మన నీళ్లు కూడా అంటే వ్యవసాయానికి నీళ్లు కూడా ధర్మారం వరకు నార్లపుర్ వరకు కాలువలు అయిపోయినాయి వాటి వాటి ఇప్పుడు తొందరలోనే నీళ్లను కూడా అందిస్తాం మండలాన్ని కూడా నీళ్లు వచ్చే ప్రక్రియ మొదలైంది కాబట్టి తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ఈ మండలానికి రామయ్యపేట మండలానికి కూడా ఇరిగేషన్ కూడా అంటే వ్యవసాయానికి కూడా నీళ్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా వాటిని కూడా అందజేస్తాం మరోసారి దేశం ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ గా ఆవిర్భవిస్తుందన్న రాష్ట్రపతి ప్రపంచానికే పరిష్కారం చూపేలా తయారైందని ప్రశంసించిన ముర్ము ఆదిలాబాద్ వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న కరెంటు కోతలు హైవేపై రైతుల ఆందోళన స్తంభించిన ట్రాఫిక్ మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండలంలో పోలీసుల కాధాన్ సెర్చ్ ప్రజల భద్రత కోసమే నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టామన్న సిఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి నిజాంపేట మండలంలో పర్యటించిన మెదక్ ఎమ్మెల్యే లబ్దిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్లను అందించిన పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం